ఎప్పుడైంది ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో నేను చెప్పేస్తావా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో పని ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పగలవా నేను అది చేస్తున్నాను ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి చదువుతున్నాడు అది ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో పని ఏంటి అనేది తెలుస్తుందా సిక్స్ మంత్స్ లో చేస్తాను అన్నాడు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అడగాల్సింది నువ్వు ఇవాళ అడుగు అసలు ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు నువ్వు చెప్పు బలాన్ని అయింది నేను ప్రధాన అంటున్నాడు అది నేను ఆరు నెలల టైం పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఇవాళ చెప్పేటకు నువ్వు ఆరు రోజులకే వచ్చేసేసి అయిపోయింది అని అంటావు ఏంటి నేను నీకు టైం ఇచ్చా ఇన్ని రోజులనని అన్ని రోజుల్లో చెయ్యబోతే నువ్వు అప్పుడు మైకు పట్టుకు రావాలి అర్థమైందా ఇవాళ వచ్చేసేసి నేను చేసేస్తానని అంటే ఎలా కుదురుతుంది అది ధర అబ్బాయి నువ్వు చెప్పినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మన నాన్నగారి కన్నా బాగా చేస్తాడు గతంగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు కన్నా గొప్పగా చేస్తానని చెప్పని చెప్తున్నాడు నేను ఆ బాధ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఆ మొత్తం అంతా నేను మేనేజ్ ఇది పెట్టుబడి అనేది అని మొన్న పదో తారీఖును ప్రమాణం చేశాడు స్వీకారం చేశాడు పదో తారీఖు నుంచి వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు అయింది పదిహేడు రోజులు అయింది పదిహేడు రోజుల్లో నువ్వు మొత్తం చేసేస్తా దేనమ్మా ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అప్పుడే ఏం తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నాను నేను పదిహేను రోజుల్లో నువ్వు తేలిపోతే అయి తేలిపోతుందా రాష్ట్రం మొత్తం పదిహేను రోజుల్లో మొత్తం తారు రోడ్లు పడిపోతాయా మొత్తం ఎయిర్ రూమ్లు అన్నీ కట్టేయగలమా బుల్లెట్ ట్రైన్లు పెట్టేయగలమా వారం రోజులు పోను పది డ్యాములు కట్టగలమా మరి పది రోజుల్లో నువ్వు వచ్చి నన్ను అడుగుతావు ఏంటి మైక్ ఏదో వేసుకొచ్చి నా ఓపీనే చెప్తున్నాను నీ ఓపీనే ఎవడు చేస్తాడు నా ఓపీనే నేను చెప్తున్నాను ఈ పది రోజుల్లో ఏం జరగలేదు చేస్తానని చెప్పి చదువుతున్నాడు పది రోజుల్లో నేను చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే నేను చేస్తానని అంటున్నాడు ఇవి చేస్తానని అంటున్నాడు అవి చేయటం అనేటువంటిది నాకు ఆరు నెలల టైం కావాలన్నాడు ఆరు నెలల టైం తీసుకున్న తర్వాత రా మైక్ పట్టుకుని కెమెరాలు పట్టుకుని ఎవరు జగన్ గారి పరిణితి కన్నా మించి ఇంకా వాళ్ళ తండ్రి గారి ఆశయాల్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు వస్తున్న అంటే వాళ్ళ తండ్రి గారు ఉన్నప్పుడు మన జియో డాటా అనేది లేదు అంటే ఒక ఓటర్కి కానీ ఒక పరిణితి చెందిన అతనికి కానీ అందరికీ విశేషాలు ఒకేసారి బయటపడతా ఉన్నాయి ఒకనొక టైంలో ఇంటి ఓనర్కి ఇంట్లో పని మనిషికి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్లో వ్యత్యాసం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మొబైల్ డేటా కారణంగా అన్ని విషయాలు ప్రజలందరికీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి అది తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ సేవ్ డెమోక్రసీ సేవ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పి అన్న వాళ్ళకి వాళ్ళనే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆ డెమోక్రసీనే మన ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేత అయిన చంద్రబాబు నుంచి ప్రజాస్వామ్యం కాపాడబడింది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ జగన్ గారు తప్పకుండా చేస్తారు అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వము అండదండలు తప్పకుండా ఉంటాయి అండ్ మరీ ముఖ్యంగా యువతకు తప్పకుండా ఇంకా ఎక్కువ చే చేయూతనిచ్చి ఉపాధి పరంగా కానీ ఆ గ్రామ వాలంటీర్లు అంటున్నారు ఏదైతే ఉందో అది కూడా తప్పకుండా ప్రవేశపెట్టి నైపుణ్యతని అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కరెక్ట్గా సఖ్యతగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పథకాలన్నీ అందరికీ సమకూరేలా చూస్తారని అనుకుంటున్నాను పోలవరం పోలవరం స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కానే కాదు ఎప్పటికీ అది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనే తట్ట పార మోసి ఆయనే కట్టినట్టుగా ప్రజలందరినీ మో మోసపెట్టాడు మభ్యపెట్టాడు అది యాక్చువల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ తెలుగువారి గర్వకారణం పోలవరం తప్పకుండా జరిగిద్ది అండ్ అమరావతి క్యాపిటల్ రీజన్ అంత అంతగా ల్యాండ్ అవసరం లేదు అన్యాయంగా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ భయంకరంగా జరిగింది ఒకే సామాజిక వర్గానికి ఎక్కడైనా అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఈ రిచ్ అండ్ పూర్కి గ్యాప్ ఎక్కడెక్కడైతే పెరుగుద్దో అప్పుడు ఈ విధంగా రెవల్యూషనరైజ్డ్ తీర్పు అనేది ప్రజా ప్ర అభిమతం అనేది మ్యాండేట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ తప్పకుండా ఇదే ఇదే రకంగా ఉంటే జగన్ ఇంకా ఆయన అన్నట్టుగా ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఆయనే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి